következő alatt, de hogy leszek, és egy tűnő állni kibeszélgősen szintézünk, hogy ezzel is segítsem a programot. Hát tulajdonképpen, mint ahogy a cím is ki van írva, a napóra egyik legfontosabb eleve az árnyék maga. Erről szeretném egy pár gondolatot mondani. Ugye hát a napórák három fő eleme van. Ugye kell egy felület, ami megjelenik az árnyék. Ugye az az árnyék, amit egy árnyékvető eszköz a napfény segítségével vet. És ugye a számokon a beosztást alapján tudjuk leolvasni a múló időt. Az árnyéknak ugye többféle minősége van, és hát a napúra pontosága is attól függ, hogy hát milyen minőségű ez az árnyék. Hát itt különböző árnyék, illetve nem árnyék minőségeket próbáltunk mutatni. Tehát egy határozott árnyék az, ami ugye a fontosabb beolvasást lehetővé teszi. De tulajdonképpen mi is az árnyék? Ugye az, amikor egy, a fény útjába valami egy tárgy kerül, és ugye annak e, a fényel ellentétes oldalán jelenik meg az árnyék. Tulajdonképpen, e, ha egy pontból, egy pontszerű fényforrásból e, kapjuk a, a fényt, akkor a tárgy mögött a tárgyat súroló érint egyenes egy ilyen kup, kupot képez, és hát ugye ezen belül lévő terület az, ami úgynevezett teljes árnyékot, vagyis umbrát ad. Itt lehet látni nagyjából az, az a kup felület, ami... Ugye, hogyha egy merőleges lapra vetül az árnyék, akkor az árnyék a tárgyunk a geometri formáját, geometriai formáját adja meg. Pontosan. Most a napóránál ugye nem egy pontszerű fényforrást alkalmazunk, hanem a napot magát, ami egy nagyobb felület, e, tulajdonképpen az égbolton nagyjából egy félfokos átmérő fényforrásnak számítható, és ezért ugye minden pontjából egy-egy ilyen fénykúk, ahogy elindul, ugye a tár körül, mindig egy-egy különböző területet fed le az onnan kívülő fény. És ezért ugye vannak olyan területek, ahol ugye teljes árnyék van, ahol van sem egy pontból sem egy fény, illetve vannak olyan területek, ahol ugye fél árnyék, ilyen átmeneti árnyék van, ez az úgynevezett penumbra ahol bizonyos területekről a fényforrásból ide esik fény, más területek viszont taporásban. Ja. Attól függően, hogy a fényforrás az a tárgyhoz viszonyítva kisebb vagy nagyobb, ugye ez a teljes árnyékos rész, ez vagy szélesedik a tárgy mögött, vagy pedig hát csökken, adott esetben ugye teljesen egy pontban is rész, Ilyen, mint ahogy a, hát a, a csillagászat, a fogyatkozások is ugye ezen a fizikai jelenségen figyelhetők meg. Egy biztos, a félárnyékos, átmenzi árnyékos rész az minden esetben tágul, ahogy egyre távolabb mondjuk a, a tárgytól. Most a nap látszó mérete, ugye egy nap közelben pontosan ilyen 32 perc és 32 másodperc az átmérője, naptárolban pedig 31-28, tehát nagyjából egy félfoknak lehet ezt venni, eh, amelykor a felületből jön ugye a fény. Most ha egy vízintes lapot veszünk, az egy vízmérdik akar venni, és arra merőlegesen egy, egy sötét karton, vagy egy átlátszatlan kartont eh, helyezünk, akkor tulajdonképpen tehát itt a karton, itt a teljes árnyék körül megjelenik az a fél árnyék, az az átmeneti árnyékos rész. 
És ez ennek a szöge, ez ugye e, körülbelül az a félfokos átmenetet jelenti. És egy elég határozott élel van a rajzon, ez a valóságban ugye a százszázalékos sötétségből át, vagy a nulla százalékos sötétségből, illetve a teljes világoságban. Ez az átmenet ezért nem egy ilyen határozott él. Csináltam egy ilyen kísérletet, hogy megpróbálom bemutatni azt, amit ő, ő, ő beszélek. Tulajdonképpen különböző átmérő pálcáknak az árnyékát lehet látni. És az olyan lényeges, az ugye a koránál nem mindegy, hogy milyen számlapoz, mekkora árnyékat ők teszünk, illetve hát mekkora ö, távolságban van az árnyék, és az árnyék, ö, az árnyék, és az árnyék a itt a legvékonyabb esetben már lehet látni, hogy teljesen a sötét árnyék az itt nagyjából ezen részen teljesen még is színik. Egy vastagabbnál itt még ugye teljesen végig ír az árnyék, hát a még vastagabbnál még ugye természetesen még jobban. Tulajdonképpen az, hogy megtaláljuk azt a helyes középutat, ami még nem túl durva egy napóra árnyék beszélnek, mint vastagság, és nem is olyan vékony, hogy tulajdonképpen lehetetlenül teszi a leolvasást, vagy a pontos leolvasást. Ehhez közelebbről de három különböző. Lehet látni, hogy, hogy nem egy határozott célra van az árnyék, és ahogy a talpontól távolodunk, egyre inkább állt egy ilyen félhomályos részbe a tennünkbe. Tehát a most átmérője a félfok, a tangyes félfok az 0,008 óra 7. Ha egy 100 mm-es árnyékvetőt veszünk, akkor kb. a penumbra része az, ne, az kb. a, a talpontól 100 mm-re, az majdnem 1 mm. Ugye egy pálcáról beszélünk most, a két oldal, az 10 centire a talpul, ez már 2 mm-t jelent. Tehát, hogyha egy 2 mm-t vastag árnyékvetőt veszünk, akkor szinte eltűnik a, a teljes árnyék nagyjából olyan 12 centiméterre. Úgy fölírtam, hogy ezt, ezt így meg lehet ö, ö, jegyezni fejbe, hogy nem kell külön majd ö, nagy szállítógépes szállításokat végezni, hogy sasztal kb. 12 centiméter 1 mm az, amit ugye csökken a teljes állapotnak a, a mérete. És igazából ez a, a lényeg ezzel az egészben, az árnyék kérdésben, hogy olyan árnyékvetőt tudjuk a napórákhoz szerkeszteni, amivel korrektül és jól tudjuk mutatni az időt.